好香啊！是谁这么有才做出的这盘蛋挞？那当然是我啦！如此这般，要不要尝一下？你尝一下嘛，不要，好香、啊！你你尝一下，你尝一下。我不喜欢，辛苦做出来的。嗯，长大一点啊,啊，再长大一点。哎、啊，太可爱了！这样的话，我们留个纪念，拍个照片。哎，这样吧，为了纪念我们劫后余生的生活，发条朋友圈，你记得去点赞哦。嗯，我怎么看不到你朋友圈了？怎么可能？你把我删了，分个手就把我删了？没有没有，狠心的女人，你不爱我？我不爱你，那你删的我。你要是爱我的话，你就不会到现在才发现我把你删除了。你要是爱我的话，你就会给我发微信，你会关注我的朋友圈。你要是爱我的话，你不会到现在，你还没这种事情责备我。你要是爱我的话，我错了吗？说吧，怎么才能原谅我？亲亲。有必要这么准时吗？我一向很准时啊。十一，你怎么来了呀？怎么，不欢迎我吗？怎么会？欢迎欢迎。我那里已经变成犯罪现场了，接下来可能要麻烦你们一段时间了。你的房间在那边，自己收拾东西吧。这也许就是让他们两兄弟和好的机会吧。那我进去了。好好好，哎，这样吧，十一，我来帮你。哎，等等，要是你觉得他住在这儿尴尬的话，我就把他……我当然不觉得呀，你们两兄弟和好是我特别特别开心想要见到的事情，而且我之前跟十一也合住过，我们是好兄弟，我先去帮他啦。十一，我来帮你。只要能帮他把病治好，除了放手，我什么都答应。什么都愿意答应。嗯，好，从现在开始，一个月内，你和方言不准有任何感情进展，肢体接触。我会再给我自己一个月的时间追求方言。如果一个月内，我没有能让他爱上我的话，那我就乖乖做他的景仰。怎么，不敢吗？这有什么不敢的？不就是不肢体接触吗？又挡不住内心的喜欢。那我这个月搬去你家住。什么？以防方言万一生病，我可以照顾他，不好吗？你干嘛？亲亲啊！我们好几天没有亲亲了。我我倒咖啡呢。啊？为什么你对我如此的冷漠啊？啊？没有。那你亲一下嘛。嗯。你先把这咖啡喝了，来。我不喝咖啡，我不就说亲一下吗？我们家里面说话不能超过四十分贝，你忘了？还有这个规定啊？一直都有。我是一个有原则的人。不是已经和好了吗？我就是想要一个亲亲啊！难道你不爱我了？好、啊，亲一个，亲一个。嗯嗯、你干什么？你什么意思啊？我没有什么意思啊。得到了就不珍惜是吗？
梦，你又在干什么？冲咖啡，你没看到吗？是吗？那你给我来一杯啊！自己泡。不急，我也不急。你们不走，我走。去哪儿？去哪儿？秘密。